ഇതര മതങ്ങളിലുള്ള സഹോദരങ്ങൾക്ക് സഹോദരിമാർക്ക് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ തത്വോദിച്ചിതമായ അഭിനന്ദനങ്ങളും അഭിവാദ്യങ്ങളും ഞാൻ ആമുഖമായി അറിയിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹു നമ്മുടെ ഈ സംഗമത്തെ പൂർണ്ണമായും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ശാരീരികമായി സാമ്പത്തികമായി മാനസികമായി നാമൊക്കെയും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവ വിഷമങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഹു ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടൽ ഒരു പരിഹാരം െ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയ നേട്ടങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രകൾക്ക് ഒരു കാരണമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ സർവ പാവക്കറകളും കഴുകി വെളുപ്പാക്കി വെളുപ്പാക്കി വൃത്തിയാക്കി പ്രകാശമുള്ള ഹൃദയത്തോടെ അവസാന വസ്ത്രവും അവസാന വാഹനവും സ്വീകരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗലോകത്തേക്ക് യാത്ര തിരിക്കാൻ സർവാധിനാഥനായ അള്ളാഹു സുബാനുഹു നമുക്കെല്ലാം തൗഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മൻമറഞ്ഞു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ പേരുടെയും കബറിടങ്ങൾ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുകയും അവരുടെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ മഹലിൽ നിന്ന് ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ കുഞ്ഞുമൈദി മാസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സഹോദരന്റെ പരലോക ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തെ ആക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ വിയോഗത്താൽ വേദനയോടെ കഴിയുന്ന ബിന്ദുപുത്രാദികൾക്ക് അള്ളാഹു സഹനശേഷിയും ക്ഷമയും കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടലിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ കാവലും ശിഫാവും സാധുക്കളാൽ നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അറിവിന്റെ വഴിയിൽ വിരൽത്തുമ്പ് പിടിച്ച് ഉപദേശ നിർദ്ദേശം തന്നുകൊണ്ട് നന്മയുടെ വര വരച്ച് ആ വഴിയിലൂടെ ആ വരയിലൂടെ നമ്മെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോയ വിജയത്തിലേക്ക് നാം എത്താൻ വേണ്ടി മനസ്സുരുകി ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥന്മാർ അള്ളാഹു സുബാനുഭ അവരുടെ എല്ലാ നന്മകളും അള്ളാഹു അധികരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ ഗുരുത്വം നമുക്ക് നൽകട്ടെ അറിവിന്റെ വഴിയിൽ സഹായികളായി നമ്മോടൊപ്പം നിന്നവർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്നവർ നമ്മുടെ പിമ്പിൽ നിന്നവർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഈ മജിലിസിന്റെ പുണ്യം കൊടുക്കട്ടെ ഈ സദസ്സിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ആരെല്ലാം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ആരെല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ നാട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട യുവ സുഹൃത്തുക്കൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹു അറസിന്റെ തണലു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീനം റഹ്മതികയാഹിമി പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാര് അവസാന വസ്ത്രവും അവസാന വാഹനവും എന്ന ഒരു മനോഹരമായ വിഷയമാണ് ഇന്നും നാളെയുമായി തുടർ വിഷയങ്ങളായി നിങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ചാവക്കാട് മണത്തല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ ശബ്ദം ഭവിക്കുന്ന ഏകദേശമുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താൻ എന്ന ഹോജാമുടെ മനോഹരമായ ചരിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുവാനും അവിടത്തേക്ക് ഫാത്തി ഹോജി ദുആ എന്നപ്പോൾ ആ ദുവായിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാനും സൂചി കുത്താൻ ഇടമില്ലാതെ മണക്കലയുടെ പ്രവിശാലമായ ഗ്രൗണ്ട് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ ആ സുന്ദര വേദിയിൽ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്നും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെ ഒരു തുടർ വിഷയം പോലെ ഇന്ന് മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുന്നു അവസാന വസ്ത്രവും അവസാന വാഹനവും എല്ലാ ദിവസവും നേരിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ടും എവിടെ ഇരിക്കും ആ ഈ ഭാഗത്ത് കുറെ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണൂല കോട്ടയം അയ്യപ്പാസ് പോലെ വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ചെറിയ കട പക്ഷെ അകത്ത് അതിവിശാലമായ സോറും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടും കൂടി ഈ ഇടതു ഭാഗത്ത് ധാരാളം സൗകര്യമുണ്ട് നല്ലതുപോലെ സ്റ്റേജ് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റേജ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് എവിടെ ഇരുന്നാലും കാണും ആ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ അവർ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്യാമറ അവരൊരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വെഞ്ചൊക്കെ പിടിച്ച് ഡെസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇന്ന് സൗകര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇടതു ഭാഗത്ത് വന്നിരുന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് ആ കബറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കാതെ ആ വഴിയും നിൽക്കാതെ ഒരു ഇടുങ്ങിയ വഴിയാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സൗകര്യം പോകുക ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലം ഈ പിന്നെ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഇത്രത്തോളം സ്ഥലമുണ്ട് എന്നത് ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇതുവഴി പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇത്ര വിശാലമായ സ്ഥലം ഇവിടെ ഉണ്ടത് ഞാൻ എപ്പോഴാണ് കണ്
പക്ഷെ സൗകര്യ പോലെ ഇത്രയും ആള് അഞ്ചു മിനിറ്റിനകത്ത് നിറഞ്ഞത് അത് അള്ളാഹു സുബാന ഗുരുനാഥന്മാരുടെ ഗുരുത്വം കൊണ്ട് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇടതുഭാഗത്തുള്ള വിശാലമായ സൗകര്യത്തിലേക്ക് എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും കാരണം ഒരുപാട് പേര് ദൂരത്ത് നിന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പ്രസംഗം തുടങ്ങണം ചാവക്കാട് മേഖലകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എട്ട് മണിക്ക് പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അധികമായി പോയാൽ ഒരു എട്ടരയ്ക്കെങ്കിലും തുടങ്ങുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ വിശാലമായ റാഹത്തായ രീതിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പിരിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നേരെ വൈകി എങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും അതൊരു ശീലമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒമ്പതര പത്ത് മണി എന്നതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് അതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവണം എല്ലാവരും വളരെ വേഗം തന്നെ ആ ഒഴിവായ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിരിക്കണം പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇനി പറയില്ല എന്ന് സംഘാടകരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അത്ര അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാതെ അത്ര അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാതെ ഏർ പിന്നെ മറ്റ് തുണ്ടുകളൊന്നും ദയവ് ചെയ്ത് ഈ പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ കൊണ്ട് തരരുത് അതിലുപരി ഒരു സന്തോഷം കൂടി നിങ്ങളെ ആദ്യമേ അറിയിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകമായ കാര്യം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മണിക്കൂറുകളോളമുള്ള ഒരു പിരിവ് ഇവിടെ വേണ്ട എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓടി നടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സെക്രട്ടറി അഷറഫ് ഹാജി എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മഹല്ല് ഈ പരിപാടി വെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മഹലിലേക്ക് തന്നെ ലാസ്റ്റ് ചെന്ന് ചേരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ബക്കറ്റ് കളച്ചനും അവസാനം നിർത്താൻ നേരത്തെ ഒരു രണ്ടു മിനിറ്റ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ചെറിയ സ്വതക്ക അതൊരു സന്തോഷത്തോടു കൂടി നൂറും ഇരുന്നൂറും അഞ്ഞൂറൊക്കെ ആയി പലരെ നേരത്തെ ദുവാ ചെയ്യാൻ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പിരിവിന്റെ മതിരസായിട്ട് ഇതിനെ ഉസ്താദ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ജനങ്ങളും ആ രീതിയിലല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കും അതല്ല ആഗ്രഹം രണ്ടു ദിവസത്തെ ഒരു അത് കേൾക്കണം എന്ന അതിയായ ആഗ്രഹം ഒരു ദിവസം മാത്രം ആദ്യം ഒന്ന് കൊടുത്ത് ഒഴിയാൻ നോക്കിയപ്പോ ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ച് എന്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ ഹാരിസിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ പറയണം നീ ഉസ്താദിനോട് ഇങ്ങനെ പറയണം നീ ഉസ്താദിനോട് അങ്ങനെ പറയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാനം രണ്ട് ദിവസം അനുകൂലമാക്കി എടുക്കുകയും ആ മനോഹരമായ രണ്ടു ദിവസത്തെ നിങ്ങൾ പൂർണമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ സദസ്സൊരുക്കിയ സംഘാടകർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ കസേര ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പോലും നിൽക്കരുത് കസേര കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കാര്യം നമുക്ക് പിന്നീട് ആലോചിക്കാം ഏറ്റവും പുറകിൽ നല്ല സൗകര്യമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാത്തതാണ് വാലന്റേഴ്സിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ അവിടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എല്ലാ ദിവസവും വാതേക്കം വരുന്നവർ മാത്രമേ നല്ല ശബ്ദത്തിൽ ചലാത്തിയുള്ളൂ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അത് നിന്ന് പോയാൽ പിന്നെ സലാത്തങ്ങൾ നിന്ന് പോകരുത് അത് ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും ആരുടെ മുന്നിൽ പോയാലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നല്ല ആവേശത്തോടു കൂടി വരാനുള്ളതാണ് അള്ളാഹുഹു മുന്നിലേക്ക് ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയവർക്കെല്ലാം മനസ്സുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ സമ്മാനം നമ്മുടെ മുത്തുറസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാത്തങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നത് അള്ളാഹ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമാത്തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അള്ളാഹ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമാത്തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത സന്തോഷം പ്രകടമാകുന്ന ഒരു സമ്മാനം നബി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമാത്തങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നത് ഏതൊരു വിശ്വാസിയുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഒരു വലിയ ആർത്തിയാണ് പ്രവാചക പ്രേമത്തിന്റെ കഥകൾ ചരിത്രങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇടകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും നബിസുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുവാനായി ഒരു പ്രാവിന്റെ കൂടിന്റെ മുഗൽ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാവിൻ കുഞ്ഞിനെ മുത്തുറസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാത്തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് കൊണ്ടുകൊടുത്തു എന്ന് ഒരു പിഞ്ചുപാലന്റെ മനോഹരമായ കഥ ആ പ്രാവിൻ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുകൊടുത്ത ആ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞാഗ്രഹിച്ചത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാത്തങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കുക എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം അതാണ് നബിസുല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാത്തങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ
പണവും പവറുമുള്ള പ്രാപ്തിയുള്ള ഉദ്ദൈതർ രാജാവ് ഒരു വിലപിടിപ്പുള്ള മനോഹരമായ വസ്ത്രവുമായിട്ടാണ് ലബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഉദ്ദൈതർ രാജാവ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു റസൂലെ അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം ഒരുപാട് കാലം കൊണ്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരുപാട് കാലം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അങ്ങേക്ക് തരണമെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് കുതിച്ചു വന്നിട്ട് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള മനോഹരമായ ഒരു വസ്ത്രവുമായിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഞാൻ അങ്ങയുടെ അരികിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുത്ത റസൂല് അങ്ങിത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങിത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് വിലപിടിപ്പുള്ളതായത് കൊണ്ട് കൂടിയ വസ്ത്രമായത് കൊണ്ട് അങ്ങൊരിക്കലും ഇത് ഒഴിവാക്കരുത് റസൂലെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ധരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയെ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണം അത് കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് തരുന്നത് എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഉക്കൈദർ രാജാവിന്റെ മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വിലങ്ങ് തടിയാകാതിരിക്കാൻ ഉക്കൈദർ രാജാവ് മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ആ വസ്ത്രം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി കൊണ്ടുവന്നതല്ലേ ആ മനസ്സിന് സങ്കടമാകണ്ട എന്ന് കരുതി ഉക്കൈദർ രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ വസ്ത്രം അല്ലാണ്ട് റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണ് അകത്തേക്ക് കടന്നുപോയ മുത്തറസൂൽ താൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഈ രാജാവ് കൊണ്ടുവന്ന ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രം തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇണഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മുത്തുറസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ആ മനോഹരമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന പോയപ്പോ സൗന്ദര്യവർദ്ധന വസ്തുക്കൾ പുരട്ടാതെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യമല്ലാതെ കൊടുത്ത നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു മരുന്ന് പുരട്ടാതെ ഒരു മോഡൽ വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ ഒരു ഭംഗിയുടെ ഒരു ഭംഗിയുടെ വാക്കുകളും ആനന്ദങ്ങളും കിടന്നു വരാതെ അള്ളാഹ് റസൂൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യ പ്രതീകമായി മാറിപ്പോയെങ്കിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മാറ്റങ്ങളിൽ വിലപിടിപ്പുള്ള മനോഹരമായ വസ്ത്രം കൂടി ധരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ആ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രോജ്വല പ്രഭ കണ്ടിട്ട് സഹാബികൾ കൽപുരം തോന്നുകയാണ് എല്ലാവരും അത്ഭുതത്തോടെ കൗതുകത്തോടെ മുഖത്തോടെ മുഖം നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ ആ സഹാബികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മാറ്റങ്ങളോട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അവിടെ നിന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഈ മനോഹരമായ വസ്ത്രം അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് തരുവോ എന്നൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു സഹാബികളെ കൽഭുതപ്പെട്ടു പോയി എന്ത് ചോദിച്ചാലും അള്ളാഹ് റസൂൽ കൊടുക്കുമല്ലോ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാറ്റങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇരുന്നാലും ആരെന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്താലും മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ അള്ളാഹ് റസൂലെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉറപ്പായി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ കൊടുക്കും ഈ സഹാബി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ സഹാബികളൊക്കെ പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി എല്ലാവരും ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്തിനാണ് ചോദിച്ചത് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നബി തരുമെന്നറിയില്ലേ നിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത റസൂൽ ഇന്ന് ആദ്യമായി ഇങ്ങനെ മനോഹരമായ ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് കിടന്നു വന്നപ്പോ എന്തിനാണ് ചോദിച്ചത് ഞങ്ങളൊക്കെ അത് മുത്തു റസൂൾ ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കുതിച്ചു പോയതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബികളിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ ത്തേക്ക് കടന്നുപോയി അടിച്ചിരുന്ന ആ ധരിച്ചിരുന്ന മനോഹരമായ ഉക്കൈതർ രാജാവ് കൊടുത്ത മനോഹരമായ വസ്ത്രം അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ആ വസ്ത്രം കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ചോദിച്ച സഹാബിയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ആ സുഹാബിക്ക് മനസ്സിന്റെ കത്ത് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് ആ വസ്ത്രത്തിലേക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മൊത്തം കൊടുക്കുകയാണ് അബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ കൊടുത്ത ആ മനോഹരമായ വസ്ത്രത്തിലേക്ക് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മൊത്തം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ സഹാബി സരസിലേക്ക് വന്നിരിക്കുമ്പോ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെല്ലാം വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു നീ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുതായിരുന്നു ഒരിക്കലും നീ അത് ചെയ്യരുതായിരുന്നു അബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ വലിയ ആഗ്രഹത്തോടെ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ട് ധരിക്കാൻ കൊടുത്ത വസ്ത്രമായിരുന്നില്ലേ എന്തിനാണ് നീ അത് മടക്കി ചോദിച്ചത് ഒരിക്കലും നീ അത് ചോദിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സഹാബി ആ സദസ്സിലിരുന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി വേദനയോടെ വിതുമ്പലോടെ നിങ്ങളോടെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബി പൊട്ടിക്കരയുമ്പോ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവർ പറയുന്നു നീ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് ഞങ്ങൾ നിന്റെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണോ ആ വസ്ത്രം വാങ്ങിയത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ആ സമ
ഈ ലോകത്തിലൊന്ന് ചാകുതൽ അറവാഹ മരക്കസ്വരാവിൽ അതേ സ്വരാജ് വസരാപുരങ്ങൾ രൂപ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഭയാനകരമായ ഒരുങ്ങമുണ്ടല്ലോ എല്ലാ മനുഷ്യരും തകർന്നു പോകുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും തകർന്നു പോകുന്ന ലോകത്തെ അഹങ്കാരത്തോടെ അഹങ്കരോടെ അധികാരത്തോടെ ജീവിച്ചിരുന്ന വരണമട്ടെ അവസാന വരായി അലയ സ്വരാജ് വസരാമിന്റെ ഭയാനകരമായ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പിടഞ്ഞു വീണുകൊണ്ട് ആത്മാവ് ഓടിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ബന്ധുക്കൾ എന്നെ കുടിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ ബന്ധുക്കൾ എന്നെ വരപാടാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കിയെടുക്കുമ്പോ എന്നെ പൊതിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമല്ലോ ആ വിലപിടിപ്പുള്ള മൂന്ന് വസ്ത്രങ്ങൾ എന്റെ മയ്യത്ത് പൊതിയുമ്പോ അതിൽ നിന്നൊരു വസ്ത്രം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു വസ്ത്രത്തിന് പകരമെന്റെ മുത്തുറസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാറ്റങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്ന കുറെ സമയമെങ്കിലും ധരിച്ചിരുന്ന ഈ മനോഹരമായ വസ്ത്രമുണ്ടല്ലോ ആ വസ്ത്രം എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് മയ്യത്തിന് പൊതിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ വസ്ത്രം കൊണ്ട് എന്നെ മയ്യത്ത് വരുന്നാൽ എന്നെ പള്ളി പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവെച്ചാൽ മണ്ണറയുടെ മണ്ണറ കുടിയുടെ ഉള്ളറയിലേക്ക് എന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചാൽ ഒരിക്കലും നരകത്തിന്റെ കനൽകെട്ടുകൾ വന്നിട്ട് എന്റെ ശരീരത്തെ ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്നിന് കുറപ്പാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്റെ ശരീരത്തെ പുഴുക്കൾ തന്നെയില്ല എന്റെ ശരീരത്തെ ചുവരെടുക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അല്ലാണ്ട് റസൂറിന്റെ പുണ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് കുറേ സമയം തിരിച്ചിരുന്ന മനോഹരമായ ഭരക്കത്തുള്ള ആയുഷത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങാരന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ധരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് കബറും മുഖത്തെ പുരുമാത്രയെ പോലെ സന്തോഷത്തോടെ ഓരോസാരം വരെ കളിയാകുന്നു പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ആ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അല്ലാണ്ട് റസൂർ ധരിച്ച വസ്ത്രങ്ങളാണ് വാങ്ങിയത് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന വസ്ത്രമായിട്ടത് കൊണ്ടുവരാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രമില്ലേ വസ്ത്രമാക കൊതിച്ചു പോയത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെയൊക്കെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനത് വാങ്ങിയതെന്ന് പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ണ്ണിയൂർകുളത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോഹിനികളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോഹിനാഥികളെ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ ധരിക്കാറുള്ള വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അബൂജാബയിലേക്ക് ദുബായിലേക്ക് മസ്ജിദിലേക്ക് ഖത്തറിലേക്ക് വിദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ അങ്ങനെ നൂറുകണക്കാറ് വസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് കണക്കുകൂട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നുവരെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ധരിക്കോ വസ്ത്രങ്ങളെ മാറ്റിവെച്ചു പോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുതിയോർ കുളത്തു വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ ഞാനിന്ന് വേദനയോടുകൂടി ചോദിക്കട്ടെ നാളിതുവരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അവസാന വസ്ത്രത്തെ കുറച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവേ എന്റെ മനോഹരമായ വസ്ത്രം അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു മാറ്റുമ്പോ വിലപിടിപ്പുള്ള ചുരിദാറുകൾ വെട്ടി മാറ്റുമ്പോ വിലപിടിപ്പുള്ള മനോഹരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റുമ്പോ സാധുവാക്കലിന്ന് പുതിയോർ കുളത്ത് മനോഹരമായ സ്വരൂപത്തിന്റെ വേദി നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ഞാൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കുപ്പായം അങ്ങോട്ട് മാറ്റുമ്പോ ഇന്ത്യ വസ്ത്രം അങ്ങോട്ട് മാറ്റുമ്പോ അവസാനമല്ല പച്ചമണ്ണിന്റെ ഉള്ളറയിലേക്ക് എന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ എന്റെ പൊതിയാറുള്ള വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നാല് പേരും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് വിശീകമായ ദുനിയാവിന്റെ പിശാലിന്റെ മോഹവലയത്തിന്റെ ഉള്ളറയിലേക്ക് നീങ്ങുപോയി ഹറാമയത്തുള്ള കൂത്തരങ്ങുകൾ വീട്ടിന്റെ കത്ത് അരങ്ങ് തകർക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലെന്റെ മലബാറിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ഇന്നും നാളെയുമായി നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളറയിലേക്ക് കടന്നു അവസാനമായി നിന്നെ പൊതിയാ പോകുന്ന വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച അവസാനമായി നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്ന വാഹനത്തെ കുറിച്ച ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബി പറയുന്നു ഉത്തറസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാറ്റങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്ന ആ വസ്ത്രം എന്റെ മയ്യത്ത് പൊതിയുന്ന തുണിയാകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ കബറിന്റെ കത്ത് എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷം കിട്ടുമെന്നാ പറഞ്ഞു കാർപ്പോണങ്ങളുടെ അടുത്ത് പിരിച്ചെടുത്ത കുറെ ആൾക്കാർ കൂടി അവിടെ നിറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രം ഏറ്റവും പുറകിൽ കുറെ കസേര സൈഡിൽ അത് സദസ് കാണാൻ കഴിയാത്തോണ്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു അതവിടെ നിന്ന് എടുത്താൽ ഇത് ഈ സദസ് പുറത്തുകൂടെ നമുക്ക് ജനിക്കി ഇടാം കസേര അതവിടെ നിന്ന് എടുത്താൽ ഇതിന്റെ പുറകിൽ സൗകര്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ബാന്തേഴ്സ് ഒന്ന് ചെന്നിട്ട് ഈ ഭാഗത്തിരിക്കുന്നവർ ഈ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കസേര ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എടുത്ത് ഉയർത്തി കാണിച്ച് ഒരുപാട് ഉ
ഒരിക്കലും വിഷമിക്കില്ല കുഞ്ഞു മക്കൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വിഷമില്ല ഉറങ്ങി നിറയെ വീഴത്തും ഇല്ല നിർത്താവുമ്പോ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുഞ്ഞു കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ കമലാ സൂര്യ ക്യാമറ ഒന്ന് തട്ടിയിട്ടുള്ള ടാർപ്പൊക്കെ വിരിക്കണ കൊള്ളാം അത് മൈക്ക് സെറ്റാറെ ടാർപ്പായിരുന്നു ചെല്ലി ചെല്ലി എല്ലാരും ചെല്ലി മയ്യത്ത് പൊതിയാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മുമ്പ് ഈ ഭാഗത്തോട്ട് പൊട്ടാശ്ര ബാജി എല്ലാരും വിളിച്ചോളി ആളിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാണ് പള്ളിയുടെ ആ ഭാഗത്ത് ഇരുന്ന് അപ്പൊ ആദ്യം ദിവസം എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള സീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവര് വന്നോളൂ ആട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു